Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Алфіров. І сьогодні тема, коротенька тема, яка буде представлена мною, це про Голодомор як геноцид. І в контексті того, що нещодавно ви всі чули, бачили в новинах про те, що окупанти Російської Федерації вивозять зерно з України, з південних областей України, які знаходяться тимчасові окупації, в першу чергу з Херсонської області, однієї з українських житниць. І тут доцільно мені ставлять питання е, і мої друзі, знайомі, представники ЗМІ, що ж це твориться. І як історик я маю абсолютно чітку відповідь, що ж відбувається зараз. А зараз, друзі, відбувається те, що Ерефія почала чергову ще одну спецоперацію по знищенню українців під назвою «Голодомор». Бо голодомор для них – це геноцид. І я хотів би тут зауважити, що в чому є основна цікава деталь цього голодомору, який зараз влаштовує Ерефія. В першу чергу, дізналися ми дуже цікаву інформацію про зібрання, законодательне зібрання Красноярського краю, яке вивісило новину, а потім її прибрало, тому що сказали, ви що, ідіоти, ну це з Кремля подзвонили, очевидно. Так от, в цій новині що говорилося? Я просто зараз зацитую, потім розкладу це трошки, як зможу, на пополичках. Отже, депутати на засіданні почти єдинагласно підтримали рішення о ввозі зерна із Херсонської області, яку частично взяли під контроль вооружені сили Російської Федерації в рамках проведення спецоперації на території України. І далі. Експропріація із ліжків Прошлогоднього і нинішнього урожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів оказання допомоги. І далі пропускає, і власне цитата самого председателя комітету Владислава Зирянова Собрання Красноярського краю. Після достиження всіх цілей воєнної операції Російської Федерації на Україні Увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия с других южных регионов, взятых под контроль. Уверен он. Цитата. Вот же, друзья, первое. Экспроприация. Ну и тут я начну говорить о том, что экспроприация для этих уродов, большевичков и их нащадков, необольшевичков, это то, что заповел Оце от ласковий, з достатньо педофільським поглядом, дідушка Ленін. Своїми вистами він у 1918 році сказав, ну, так, знаєте, каламбур інтелектуал проголосив, що експроприація експроприювана, так, тобто, забрати, це так звучить латин, латиномовно, краще говорить «граб награблене». Граб, да, ну да, десь так, десь так він казав. Так от, «граб награблене» як казав е, Ленін, це є нормальне явище. І, звісно, за цим сигналом е, у 1918 році розпочалась операція з, теж згідно законів. Тут ми бачимо, що ці е, дурачки випустили навіть у себе прес-службу, це те, що вони будуть грабувати Херсонську область і експро, е, експроприювати. Але тут зауважу, що є таке поняття в російській історії, як «червоний терор». Абсолютно на законному рівні Спец, е, спецоперація, ну, в принципі. Червоний терор передбачав, перше, катування людей, розстріл людей. І ми знаємо, я просто навіть не буду цитувати ці, ну, просто нелюдські умови, в яких опинились мешканці України під час червоного терору. Бо він був направлений на знищення людей через важ, важкі муки. Це правда, і ці свідчення просто... Волосся дибки стоїть на голові. Але разом із тим, окрім того, що вбивав людей, червоний терор займався тим, що вони забирали їжу. Забирати їжу необхідно було на потребу самої російської армії та е, рятувати голодних людей в Росії. І от, власне, в Україні, коли заходила червона армія, з боями наступала, то, відповідно, відбувалося це в 18-му, в 19-му, в 20-му році – коли Червона армія грабувала і забирала продукти. І, як ви бачите, в цьому цій цедуці, навіть зауважено, що можна із ліжки прошлогоднього і нинішнього урожаю. Я не розумію, якого біса у цій умовідсталі Красноярського краю 2 мільйони 800 тисяч людей вибрали цих 
ідіотів, які просто-напросто говорять ізлішки. Та, вибачте, я не розумію, якби ми сказали, що в Африці ізлішки бананів, ми їх заберемо. Це ваша справа. Це ваша справа ізлішки. Це наші, наші трудодні наших фермерів. Ізлішки. Хтось там вирішив, що у нас є ізлішки. Це треба ум... просто, ну, як можна умом це прорахувати. Друзі, я не розумію. У мене просто обурює ці... ця інформація. Разом із тим, вони вирішили, що можна буде і в інших областях брати. От в Красноярському краї зрозуміло, що у них там не вистачає овочів. Можна з Херсонська, можна з інших областей брати. Бо спецоперація. Так от, друзі, спецоперація сьогодні ми чітко бачимо. Проходить під прапором червоного терору, який використовують совєтські е, більшовики, більшовички ці, і продовжують використовувати необільшовички. Таким чином, ми бачимо з вами Бучу, ми з вами, бачимо з вами Знущання над цивільним населенням, розстріли, катування ми бачимо. І разом із тим бачимо класичну продрастворстку. Перед нами просто за усіма факторами червоний терор Ленінської, Совєтської Росії. І що я зауважу, що якраз той голод, який вони нам сьогодні несуть, це не що інше, як голод класичний, який бачила Україна в 1921-1923 роках. Казали, голод, до речі, в підручниках це ж... Недоумки не писали, що був голод в Україні, голодомор. Вони писали, що був голод на Поволжжі. А те, що голод на Поволжжі гасило українським зерном, яке перед тим забирали постійно, про це ніхто ніколи не казав. І тому виключно нещодавно в цілому українці за документами дізналися, що насправді, хоча про це говорили уряд УНР в екзилі Української Народної Республіки, в еміграції, говорили інші народи, але сьогодні ми підрахували, що під час голоду 1921-1923 років, до речі, жертв, кількості жертв ми досі не знаємо. Ми знаємо, що це були багато смертельних випадків, але ми знаємо, що голодувало, тобто було під прицілом спеціальної стратегії геноцида проти українського народу, 8 мільйонів українців. 8 мільйонів. І от якраз продрозверсточка, ця продуктова розверстка, яка практикувалась, тобто забрання, або, як сказав Ленін, граб... награблене. І завжди ну, людина в адекваті запитає, а ти впевнений, що це награбоване майно? Ну, от зараз виникають, що значить, українські фермери дійсно це експропріація, тобто забирання. І виходить, що наші фермери грабували. Кого вони грабували? Краснодарський край ваш? Вашу там республіку Туву чи що вони грабували? Вони працювали на своїй землі, заробляли гроші, щоб просто жити. І от в цьому контексті Голодомор, як гоносит 21-23 років, абсолютно лягає в те, що ми бачимо сьогодні. Вони готують в Україні четвертий Голодомор, як геноцид українців. І це абсолютно, абсолютно те, що нам сьогодні треба розуміти. Не зупинимо ворога. Вони готують нам вже голодомор. І це, друзі, реалії 21-го сторіччя. Ми бачимо, як більшовички, необільшовички путінці сьогодні продовжують робити те, що робили ті гадьонаші ленінці у 1918-20-х роках. І сьогодні вони готують черговий четвертий голодомор в Україні. Друзі, я сподіваюся, що їхні всі бажання залишаться добривом для наших чорноземів. І я вірю в перемогу, як і ми всі маємо вірити і чекати перемогу. Тож віримо в Збройні Сили, в Українську Армію, в Азовців і в усіх, в усіх, в усіх. Друзі, дякую щиро за ваші лайки, поширення, коментарі. Дивіться моє інше відео, підписуйтесь на цей канал. Дякую вам за 100 тисяч, дякую вам за лайки, поширення, коменти, дякую вам за фінансову допомогу. З вами був український історик Олександр Ауфьоров. Не допустимо четвертого голодомору геноциду українців. Разом до перемоги. Слава Україні!